এই পর্যায়ে আমরা যে প্রশ্নটি সমাধান করব তা হচ্ছে 16.4 এর উদাহরণ 31 এই প্রশ্নটির ক্ষেত্রে লক্ষ্য করবে যেখানে রয়েছে ডাকনা সহ একটি বাক্সের বাইরের মাপ যথাক্রমে 10 সেমি 9 সেমি এবং 7 সেমি এই ক্ষেত্রে আমাদের বাক্সটির ভিতরে সমগ্র পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল 262 বর্গ সেমি এবং বক্সের পুরুত্বটি কি আমাদের সমান তাহলে এই ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে বাক্সটির আয়তন নির্ণয় করো যেহেতু বাক্সটির আয়তন নির্ণয় করতে বলা হচ্ছে তাহলে লক্ষ্য করবে আমাদের ডাক্তার সহ একটি বাক্সের বাইরের মাপ দেয়া রয়েছে 10 সেমি 9 সেমি এফ ও 7 সেমি তাহলে এখানে যে ও 7 সেমি রয়েছে তাহলে এখানে আমরা যদি বক্সটির আয়তন নির্ণয় করি তাহলে আমরা কত লিখব বক্সের বাইরের মাপ আমাদের রয়েছে এখানে 10 সেমি 9 সেমি ও 7 সেমি সেই ক্ষেত্রে আমাদের বক্সের আয়তন হবে তাহলে লিখব সুতরাং বক্সের আয়তন আমরা জানি দৈর্ঘ্য গুণ প্রস্থ গুণ উচ্চতা হচ্ছে আমাদের আয়তনের সূত্রটি তাহলে আমরা লিখব 10 ইনটু 9 ইনটু 7 তাহলে আমরা বক্সের আয়তনের ক্ষেত্রে আমরা কি করব বক্সের যে মাপটি রয়েছে 10 সেমি 9 সেমি এবং 7 সেমি এটি কি করব আমরা গুণ করব কারণ আমরা জানি এই সূত্রটি হচ্ছে দৈর্ঘ্য গুণ প্রস্থ গুণ উচ্চতা তাহলে এটি যদি গুণ করা হয় তাহলে আমাদের যেহেতু প্রত্যেকটি সেমি রয়েছে সেহেতু এটি কি ঘন সেমি হবে তাহলে আমাদের সূত্রাং এটি গুণ করা হলে যে মানটি আসে 630 ঘন সেমি তার মানে বক্সের আয়তন হচ্ছে আমাদের 630 ঘন সেমি পরবর্তীতে আমাদের বলা হচ্ছে বক্সটির দেয়ালের পুরুত্ব নির্ণয় করো তার মানে বক্সের দেয়ালের পুরুত্ব নির্ণয় করার ক্ষেত্রে আমাদের একটু লক্ষ্য করতে হবে একটি বক্সের বাহিরের যে মাপটি এটি এখানে দেয়া রয়েছে এবার আমরা ভিতরের মাপটি বের করব তাহলে বাইরের মাপ থেকে যদি তুমি ভিতরের মাপটি বের করো তাহলে তুমি কি করতে পারবে বক্সের যে পুরুত্বটি তাহলে ওইটি বের করে হয়ে যাবে সেই ক্ষেত্রে আমরা তাহলে প্রশ্নটি সমাধানে আসি বক্সের পুরুত্ব তাহলে আমরা বক্সের দেয়ালের পুরুত্ব নির্ণয় করার ক্ষেত্রে আমরা লিখব মনে করি দেয়ালের পুরুত্ব দেয়ালের পুরুত্বকে আমরা 1 সেমি ধরে নিচ্ছি তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমাদের এখানে দেয়ালের বাইরের মাপ রয়েছে তাহলে আমরা লিখব বাইরের মাপ আমাদের রয়েছে 10 সেমি 9 সেমি ও 7 সেমি সেই ক্ষেত্রে আমি যদি এবার এটি ভিতরের মাপটি বের করি তাহলে আমি লিখব দেয়ালের ভিতরের মাপ সমান এখানে একটু খেয়াল করবে ভিতরের মাপ তাহলে যেহেতু এখানে দৈর্ঘ্য প্রস্থ এবং উচ্চতা রয়েছে তাহলে আমি এই মাপটিকে প্রথমত ভিতরের মাপ বের করার জন্য আমি কি করছি এ তাহলে আমি এ নিচ্ছি এ সমান আমাদের এখানে রয়েছে প্রথমত 10 তাহলে 10 2x সেমি এর পরবর্তীতে আমরা যদি লিখি b তাহলে b এর মানটি লিখব এখানে রয়েছে 9 তাহলে 9 2x সেমি এর পরবর্তীতে রয়েছে আমাদের c c এর মাপটি আমি লিখব এখানে 7 রয়েছে তাহলে 7 2x সেমি এই ক্ষেত্রে এটি হচ্ছে দেয়ালের ভিতরের মাপ এখানে ছিল দেয়ালের প্রথমত ছিল যে এক ডাকনা সহ একটি বক্সের বাইরের মাপ 10 সেমি 9 সেমি 7 সেমি তাহলে এখানে কি আমরা দেয়ালের ভিতরের মাপটি বের করছি এখানে 10 2x সেমি b 9 2x এবং c 7 2x তাহলে এখানে আমরা যদি এর জন্য আমরা সূত্রটি ব্যবহার করি তাহলে সূত্রটি পাই সমগ্র পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল 2 AB plus BC plus CA তাহলে এখানে আমি এটিকে লিখব প্রশ্নমতে 2 AB plus BC plus CA সমান এখানে আমাদের রয়েছে দেখো বক্সের ভিতরের সমগ্র পৃষ্ঠে ক্ষেত্রফল রয়েছে 262 বর্গ সেমি তাহলে আমি এটি লিখব 262 বর্গ সেমি সেই ক্ষেত্রে আমরা দেখো লক্ষ্য করো যে এটি যদি আমরা ইকুয়েশন বা সমাধান করি তাহলে পাই টু যেহেতু গুণাকার রয়েছে আমি এখানে ভাগাকার নিয়ে আসব এবং এগুলির মান বসিয়ে দিব তাহলে এ এর মান হচ্ছে 10 2x বি এর মান হচ্ছে 9 2x আবার বি এর মান হচ্ছে এখানে 9 2x সি এর মান হচ্ছে 7 2x পরবর্তীতে আমাদের সি এর মান হচ্ছে 7 2x এবং এখানে এ এর মান হচ্ছে 10 2x দেন আমরা 262 এখানে দুই দ্বারা যদি ভাগ করি তাহলে 262 ভাগ 2 চলে আসে পরবর্তী ক্ষেত্রে যদি আমি এখানে গুণ করি তাহলে 10 দ্বারা 9 কে গুণ করা হলে 90 10 দ্বারা 2x কে গুণ করা হলে 20x 
2x দ্বারা 9 কে গুণ করা হলে -18x माइनस माइनस এখানে +4x স্কয়ার হয়ে যায় পরবর্তীতে আমি যদি এটি করি 7 9 হয় 63 18x এখানে আবার থাকে -14x এবং माइनस माइनस এ +4x স্কয়ার হয়ে যায় সেই ক্ষেত্রে এখানে যদি আবার আমি ভাগ গুণ করি 7 দ্বারা 10 কে গুণ করা হলে 70 माइनस 14x এর পরবর্তীতে আমরা माइनस 2x দ্বারা যদি 10 কে গুণ করি তাহলে माइनस 20x এবং माइनस माइनस এখানে माइनस প্লাস হয়ে যায় এখানে হয়ে যাবে 4x স্কয়ার ইকুয়াল এখানে দেখো 262 কে যদি আমরা দুই দ্বারা ভাগ করি তাহলে থেকে যায় আমাদের 131 দেন আমরা পরবর্তীতে আমাদের যে মানগুলো রয়েছে তা আমরা যোগ বিয়োগ করব সেই ক্ষেত্রে আমরা পাই দেখো এখানে প্লাস 90 প্লাস 63 এবং প্লাস 70 রয়েছে তাহলে যদি আমরা এই মানটিকে গুণ করি তাহলে আমাদের যে মানটি চলে আসে 223 তাহলে 223 এবার লক্ষ্য করবে যে এখানে আমাদের রয়েছে माइनस 20x माइनस 18 তাহলে এটা 38x হয় আবার এখানে माइनस 18 माइनस 14 আবার এখানে माइनस 14 माइनस 20x তাহলে যদি আমরা এইগুলি সবগুলি যোগ করি তাহলে আমাদের যে মানটি আসে তা হচ্ছে माइनस 104x পরবর্তীতে আমাদের এখানে বাকি রয়েছে এখানে দেখো 4x প্লাস এর এখানে রয়েছে 4x এবং এখানে প্লাস এর 4x তাহলে যদি এইগুলি যোগ করা হয় তাহলে আমাদের চলে আসবে প্লাস 12x স্কয়ার ইকুয়াল 131 দেন আমরা যদি এইবার এই ক্ষেত্রে 12x কে সামনে নিয়ে আসি माइनस 104x এখানে 223 তাহলে প্লাস 223 এবং माइनस আমরা 131 করি তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করব এখানে 223 থেকে 131 বাদ দেব তাহলে 12x স্কয়ার माइनस 104x এখানে থাকবে প্লাস আমাদের 2 এবং 9 92 এই মানটি আমাদের থেকে যায় দেন আমরা এখান থেকে একটি মান যদি কমন নেই তাহলে এটি মিডল টার্ম করতে আমাদের জন্য সহজ হয় সেই ক্ষেত্রে আমরা একটি মান কমন নিব তাহলে এই মানটিকে যদি আমরা সম্পূর্ণ মানটিকে আমরা যদি 4 দ্বারা ভাগ করি তাহলে আমাদের চলে আসে 3x স্কয়ার माइनस যদি 4 দ্বারা ভাগ করি 26x প্লাস 230 এটি হচ্ছে আমাদের এখানে যদি আমরা উপবক্ষকে আমরা 4 দ্বারা ভাগ করি সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করব এখানে মিডল টার্ম ফ্যাক্টরের ক্ষেত্রে আমরা এখানে যেহেতু 3x স্কয়ার রয়েছে তাহলে আমরা এখানে কমন নেয়ার ক্ষেত্রে আবার এখানে 23 রয়েছে 23 হচ্ছে একটি মৌলিক সংখ্যা যাকে কি ভাঙানো যায় না তাহলে এই 26 কে তোমার 23 এবং 3 এ ভাঙিয়ে নিতে হবে তাহলে আমি এখানে লিখব 3x স্কয়ার माइनस 26 কে যদি আমি 23x माइनस 3x plus 23 equal 0 করি সেই ক্ষেত্রে আমি এখান থেকে দুটি x থেকে আমি একটি x কমন নিব তাহলে এখানে থেকে যাবে 3x 23 माइनस এই দুটি থেকে আমি যদি 1 কমন নেই তাহলে এখানে থেকে যায় 3x 23 equal 0 দেন আমি যদি এখান থেকে এই মানটি থেকে আমি 3x 23 কমন নেই এবং এখানে থেকে যায় x 1 equal 0 তার মানে 3x 23 এবং 3x 23 এই দুটি মান থেকে আমি একটি মানকে কমন নিলাম তাহলে এখানে থেকে যায় x 1 তাহলে x 1 0 হলো সেই ক্ষেত্রে আমরা দেখো এখানে দুটি মান বের হয়েছে একটি হচ্ছে হয় x 1 0 অথবা x 1 আরেকটি মান হচ্ছে অথবা অথবাতে আমরা পাই 3x 23 0 তাহলে 3x इक्वल 23 एबोंग जो दी एक्स के अमरा ए 23 के थ्री दरा भाग कोडी ताहोले आमदे एक्स से जे मार्टी चोले आशे ताहोचे 7.67 ताहोले एक है त्रे अमरा एक्स से दुटी मान एक ही होचे होय एबोंग आरेक टी अथवा दिए मान पेची ताहोले एक है त्रे लॉक कोड बे जे एक्स से मान जेते एक टी वन एक्सचे आरेक टी আমাদের পুরুত্ব বাক্সের যে পুরুত্বটি এটি কখনোই আমাদের বাইরের যে মাপ রয়েছে এর থেকে বড় হতে পারবে না তার মানে মেইন মোট কথা হচ্ছে এখানে এই তিনটি মাপের থেকে কোন একটি মাপ থেকে আমাদের ভিতরের পুরুত্বটি বড় হতে পারবে না সেহেতু এখানে যেহেতু একটি মান চলে এসেছে 7.67 তাহলে এটি আমাদের 7 সেমি থেকে বড় হয়ে যায় সুতরাং এই মানটিকে আমরা এখানে গ্রহণ করতে পারবো না তাই আমাদের এখানে উত্তরে আমরা সূত্রাং লিখব আমাদের এখানে চাওয়া হয়েছিল দেয়ালের পুরুত্ব নির্ণয় করো তাহলে আমরা লিখব সূত্রাং পুরুত্ব পুরুত্ব সমান 1 সেমিটার কারণ x এ যে ছোট মানটি রয়েছে সেটি আমরা গ্রহণ করব পরবর্তীতে আমাদের যে গ এর প্রশ্নটি রয়েছে তা হচ্ছে দেখো বক্সটির বৃহত্তম দৈর্ঘ্যের সমান বাহু বিশিষ্ট কোন রম্বসের 
একটি কর্ণ 16 সেন্টিমিটার হলে রম্বস্টির ক্ষেত্রফল নির্ণয় করো তাহলে এই ক্ষেত্রে আমরা প্রশ্ন যদি ভালো করে আরেকবার পড়ি তাহলে বাক্সটির বৃহত্তম দৈর্ঘ্যের সমান বাহু বিশিষ্ট তাহলে বৃহত্তম দৈর্ঘ্যটি রয়েছে আমাদের এখানে 10 সেন্টিমিটার তাহলে আমরা যদি বক্সের বৃহত্তম বাহুর বৃহত্তম দৈর্ঘ্যের সমান বাহু বিশিষ্ট কোন রম্বসের তার মানে এই রম্বসের ক্ষেত্রে আমাদের বৃহত্তম বাহুটি হচ্ছে 10 সেন্টিমিটার এবং এর একটি কর্ণ দেয়া রয়েছে 16 সেন্টিমিটার এখন বলা হচ্ছে রম্বসের ক্ষেত্রফলটি নির্ণয় করার জন্য তাহলে লক্ষ্য করবে এই ক্ষেত্রে আমরা যদি একটি রম্বস আঁকি এ বি সি ডি এবং এর এ সি এবং বি ডি হচ্ছে দুটি কর্ণ এখন লক্ষ্য করো রম্বসের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করার জন্য আমাদের সূত্রটি হচ্ছে হাফ এ সি ইন্টু বি ডি তাহলে এ সি হচ্ছে আমাদের একটি কর্ণ এবং বি ডি হচ্ছে কি আরেকটি কর্ণ তাহলে এখানে আমাদের এ সি এবং বি ডির মান নির্ণয় করতে হবে সেক্ষেত্রে আমরা কি করব এখানে লক্ষ্য করো প্রথমে আমরা লিখেছি মনে করি এ বি সি ডি প্রত্যেক বাহুর দৈর্ঘ্য দশ সেন্টিমিটার কারণ এখানে বলা হয়েছে বাক্সটির বৃহত্তম দৈর্ঘ্যের সমান বাহু তাহলে বৃহত্তম দৈর্ঘ্য ছিল দশ সেন্টিমিটার সেহেতু আমরা এখানে ধরেছি দশ সেন্টিমিটার একটি ক এবং কর্ণ আমাদের পরস্পরকে অবিন্দুতে ছেদ করে আমি এখানে চিত্রটি আঁকার সময় এখানে লিখেছি যে এটি অবিন্দুতে ছেদ করছে সেক্ষেত্রে আমরা জানি রম্বসের কর্ণদ্বয় পরস্পরকে সমকোণে সমদ্বিখণ্ডিত করে সমকোণ মানে প্রত্যেকটি কোন কি রম্বসের সমান থাকে সমদ্বিকোণে সমদ্বিখণ্ডিত করে সেক্ষেত্রে আমরা এখানে লিখতে পারি তাহলে ও এ সমান ও সি তার মানে আমাদের এখানে ও এর মান যা হবে ও সির মান তা হবে আবার ও বির মান যা হবে ও ডির মানও কি তা হবে তাহলে আমরা এখানে লিখেছি ও এ সমান ও সি এবং ও বি সমান কি ও ডি সে ক্ষেত্রে আমরা ত্রিভুজ এ ও বি তাহলে যদি আমরা এটি একটি ত্রিভুজ পাই এই যে দেখো এটিকে আমি নতুন একটি ত্রিভুজ ধরি তাহলে এটা হচ্ছে এ ও বি এটি হচ্ছে এই যে এ ও বি হচ্ছে একটি ত্রিভুজ তাহলে বলা হচ্ছে ত্রিভুজ এ ও বি সমকুণি ত্রিভুজের অতিভুজ এ বি তাহলে অতিভুজ হচ্ছে এ বি কে ধরা হচ্ছে অতিভুজ তাহলে অতিভুজ এ বি সমান আমাদের দশ সেন্টিমিটার কারণ অতিভুজ এটি ধরা হয়েছে কারণ এখানে প্রত্যেকটি এই এ বির মাপ যা এ ডির মাপ যা ডি সির মাপ তা বি সির মাপ কি তাই এবং এটি দেওয়া রয়েছে দশ সেন্টিমিটার সেহেতু আমি অতিভুজ এ বির মাপ ধরেছি দশ সেন্টিমিটার তাহলে আমরা যদি সুতরাং এ বি স্কোয়ার সমান আমাদের যে সূত্রটি রয়েছে এ বি স্কোয়ার সমান এখানে এ বির মাপ আমরা জানি অতিভুজ স্কোয়ার সমান মানে যদি আমাদের এটাকে এরকমভাবে হতো যে এ বি সি তাহলে আমরা জানি অতিভুজ এ সি স্কোয়ার সমান হয় এ বি স্কোয়ার প্লাস বি সি স্কোয়ার সেক্ষেত্রে আমাদের এখানে যেহেতু অতিভুজ এ বি তাহলে অতিভুজ এ বি স্কোয়ার সমান হবে ও এ স্কোয়ার প্লাস ও বি স্কোয়ার তাহলে আমরা অতিভুজ এখানে লিখেছি এ বি স্কোয়ার তাহলে এ বির মান রয়েছে টেন স্কোয়ার মানে টেন তো টেনের ক্ষেত্রে স্কোয়ার দিলে হচ্ছে একশো মান আসে এবার একশো কে লক্ষ্য করো আমরা ভাঙতে পারি ছত্রিশ এবং চৌষট্টিতে তাহলে আমাদের একশো চলে আসে যেহেতু এটি বর্গের মাপ দরকার তাহলে আমরা ছত্রিশ এবং চৌষট্টিতে এটিকে ভাঙলাম ছত্রিশকে আমি সিক্স স্কোয়ার করতে পারি এবং চৌষট্টিকে এইট স্কোয়ার করতে পারি তার মানে বোঝা যাচ্ছে যে এখানে ও এর মান ও বি এবং ও এ আমাদের দুটি মান রয়েছে সেক্ষেত্রে ও বির মান হচ্ছে আমাদের সিক্স স্কোয়ার এবং ও এর মান হচ্ছে এইট স্কোয়ার তাহলে যেহেতু আমাদের শুধু আমরা ও বি এবং ও এর মান নির্ণয় করব সেক্ষেত্রে আমরা স্কোয়ার স্কোয়ার যদি বাদ দিয়ে দিই তাহলে ও বির মাপ যেহেতু সিক্স স্কোয়ার তাহলে ও বি সমান আমাদের চলে আসে সিক্স এবং যেহেতু ও এ স্কোয়ার সমান এইট স্কোয়ার তাহলে এখানে আমরা ও এ সমান লিখবো এইট তাহলে আমাদের এখানে ও বি সিক্স এবং ও এর মান চলে এসেছে কি এইট এক্ষেত্রে আমরা কর্ণ এখানে এ সি সমান দেখো লক্ষ্য করো আমাদের এ সি পুরো এ সি সম্পূর্ণটি রয়েছে তাহলে এ সি যেহেতু অর্ধেকটির মান ও এর মান রয়েছে আমাদের এইট তাহলে এইটের সাথে আমাদের এই অংশ যা এই অংশ তা তাহলে এক এক দুই হয় এই জন্য দুই দ্বারা গুণ করি তাহলে এ সির মাপ বের হয় ষোলো সেন্টিমিটার এবং বিডির মাপ বের হয় টু ইন্টু সিক্স বারো সেন্টিমিটার বিডি ঠিক একইভাবে এই বিডি তাহলে ও বি এবং ও ডি তাহলে এক এক দুই অংশ আসে জন্য দুই দিলাম এবং সিক্স হচ্ছে ও বির মাপ এই জন্য সিক্স দিলাম তাহলে টু ইন্টু সিক্স গুণ করা হলে আসে বারো সেন্টিমিটার লক্ষ্য করবে যে এখানে ত্রিভুজ এ বি সি ডি রম্বসের ক্ষেত্রফলের সূত্র হচ্ছে হাফ এ সি ইন্টু বিডি তাহলে আমরা হাফের হাফ লিখব এ সির মাপ হচ্ছে ষোলো এবং বিডির মাপ হচ্ছে বারো সেক্ষেত্রে আমরা যদি এটিকে দুটিকে গুণ করে দুইটা ভাগ করি তাহলে চলে আসবে নাইনটি সিক্স বর্গ সেন্টিমিটার এই ক্ষেত্রে নাইনটি সিক্স বর্গ সেন্টিমিটার হচ্ছে আমাদের এ বি সি ডি রম্বসের ক্ষেত্রফল 
যা আমাদের বলা হয়েছিল রম্বস্টির ক্ষেত্রফল নির্ণয় করো তাহলে এই 96 বর্গ সেন্টিমিটার হচ্ছে এবিসিডি রম্বসের ক্ষেত্রফল সুতরাং এটি হচ্ছে আমাদের এই অঙ্কের ক্ষেত্রে সমাধান